La prevención y el uso responsable, así como la manipulación exclusivamente en las manos de los adultos, es vital en este tema. Esto es bajo la lupa y el tema del día de hoy es fuegos artificiales, peligro en las manos. Los organismos competentes poseen una serie de lineamientos y normativas establecidas que rigen la materia. De la misma forma, quienes expenden este tipo de materiales deben estar debidamente permisados, poseer la formación mínima necesaria y cumplir a cabalidad los mandatos de los entes de seguridad. Los juegos pirotécnicos considerados de alta peligrosidad se encuentran prohibidos e incurrirán en faltas que acarren penalidades especificadas por las instancias competentes quienes sean capturados vendiendo estos productos a menores de edad, pues estos están amparados por la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Hay una variable no más que están presentes en cuanto a tipo de material, concentración, cantidad de kilos de, de mercancía que pueden estar en los puestos de venta y por supuesto las materias regulativas de ley, como en el caso de la, la LOPNA, que es la Ley de Protección al Menor, en la que rige que no se puede vender este tipo de material a menores, tampoco menores pueden estar trabajando con este tipo de material para la venta y por supuesto la manipulación está totalmente prohibida para este tipo de, de personas, pues. Solamente personas adultas están autorizadas en este momento que la ley les permite poder comprar este tipo de material y manipularlo un momento dado con las características, las razones de seguridad del caso. Primero se le comienza la mercancía, se le pide la mercancía y se pasa, y se pasa la orden de, de fiscalía. Fiscalía en este momento bueno, tomará las acciones y tomará la, este, las sanciones pertinentes del caso. Si agarramos de manera infragante que esa persona le está vendiendo artificio perotécnico a ese niño como tal, o si ese niño se dirigió hacer la compra de ese artificio pirotécnico y esa persona que está viendo le vendió, así tenga su permisología, pero está infringiendo la ley, porque le está vendiendo un menor de edad. Aquí hay comercio que no está autorizado para vender la, la repetida permisología, le descomisaremos, la, este, le descomisaremos estos artificios pirotécnicos como existe un reglamento presidencial de 1195, que lo del cuerpo bombero como tal, ¿verdad? el reglamento de prevención contra incendios, es el único organismo competente, competente para certificar los establecimientos comerciales. Quemaduras de alto grado son una de las consecuencias de la mala manipulación de estos materiales. Es por ello que es de vital importancia saber manejarlos. Es de vital importancia que usted y los suyos tomen en cuenta las diferentes medidas preventivas para la manipulación de este tipo de explosivos, con la idea de evitar daños o accidentes que lamentar y para asegurar el disfrute de la venidera época de sembrina. Los niños no son conscientes del peligro. ¿Usted sí? La manipulación de pólvora por parte de los niños refleja un gran descuido de los adultos responsables. La mejor prevención es no usar pirotecnia. Si lo hace, no permita su uso a los niños. En este caso, el cuerpo hombre emite una certificación de acuerdo a las inspecciones que se hagan, que le permite a la persona o se le autoriza, que sí está en condiciones de poder hacer, ejecutar las ventas. Y a posterior de esto, pues el Consejo Municipal le meterá los permisos respectivos y por supuesto, está previsto que los comandos de guarnición, específicamente los comandantes de las guarniciones militares, son los que a la final también le dan el visto bueno a que esta persona pudiese proceder a vender este tipo de material. En Aragua, las autoridades competentes, así como el Cuerpo de Bomberos del Estado, ya ha adelantado esfuerzos en materia de adiestramiento, almacenamiento y manejo de juegos pirotécnicos. Esto con el fin de evitar diversos accidentes suscitados por vendedores mal preparados o consumidores irresponsables. En general, muchos son los esfuerzos de las autoridades. Falta que tomemos conciencia del peligro que representan los fuegos artificiales, desde los más sencillos y apariencia inofensivas hasta lo más llamativo. Actualmente, de acuerdo a las instrucciones emitidas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de acuerdo a los, por parte del coronel César Olivero, de las de la instrucciones por el gobernador del Estado, este, nosotros hemos expuesto un proceso regulatorio, aparte de aplicar las normas de seguridad que establece el DARFA, las que aplicamos nosotros de acuerdo a las normas COVENIN en la materia de prevención de incendios y por supuesto en estos momentos se le está dando a las personas que están solicitando vender este tipo de material niveles de instrucción de seguridad en cuanto a operación de extinguidores, aplicación de primeros auxilios y normas de prevención que deben aplicar ellos en sus locales o en sus puntos de venta donde van a expender este tipo de material que debe estar autorizado por el cuerpo de bomberos. El Consejo Municipal le permita a él 
ejercer esta venta y el visto bueno el comando de guarnición que por si mientras no esté el visto bueno el comando de guarnición las personas no pueden estar dependiendo de este tipo de material en esta Navidad, cada vez que prendas la mecha de un fuego artificial, hazlo, pero con conciencia de que la Navidad pasa, pero la vida sigue. Yo soy Joana Morales y esto fue Bajo la Lupa. Hasta una nueva oportunidad.